So welcome hey to Luke Hellenbrand and Joost the Betaler. Thanks buddy. Thanks man. Well hello. Hello there. Good morning. Goedemorgen. Sorry, is anyone, is anyone alive? Is there anyone here living? Yeah. Yeah. Awesome. Geweldig. Good, good, good. It's so good to be with you this morning. Het is zo goed om hier met jullie te zijn vanochtend. We had an amazing day yesterday. We hebben gisteren een fantastische dag gehad. The church was packed with uh, people worshiping and wanting to get trained as worshipers, worship leaders. De kerk zat volgepakt met mensen die wilden aanbidden en wilden leren in aanbidding. Then we had a great night of worship last night and the Holy Spirit came and lives were transformed. We hadden gisteravond een fantastische avond. De Heilige Geest was er en levens werden veranderd. A little bit about myself. I'm Luke, part of this thing called Worship Central from the UK. Uh, even over myself. My name is Luke Hellebrand. I'm from van Worship Central. That is an organisatie in Engeland. And this is Jost. It is Jost. <laughs> and uh, but Worship Central is 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 a global thing. Worship Central is iets wereldwijd. And really, um, it's a movement of people that uh, love Jesus. And I get echt bewogen door mensen die van Jezus houden. And believe that if we got the worship of Jesus Christ central in our society, in our world again, this world would be transformed. And we believe that as we the aanbidding van Jesus, as we die weer het middelpunt kunnen maken in deze wereld, dan zal deze wereld veranderen. And that's what we're living to see, isn't it? And that is where we for live om dat te zien, toch? Amen. Amen. Anyone believe that the Netherlands needs Jesus? Wie gelooft dat Nederland Jezus nodig heeft? Anyone believe that this world needs uh, Jesus? Wie gelooft dat deze wereld Jezus nodig heeft? That's what we're living for. Daar leven we voor. And so uh, my wife and I um, have been on a, a real adventure this last year. Mijn vrouw en ik hebben echt een avontuur doorgemaakt het afgelopen jaar. We moved from a church in London called HTB, the home of the Alpha course. We zijn uh, van een kerk in Londen waar ook de Alpha cursus vandaan komt. Anyone heard of the Alpha course? Iemand die daarvan gehoord heeft de Alpha cursus? And so we moved from that place to be part of a new church. Vanaf die plaats zijn we verhuisd om deel te worden van een andere gemeente. A church plant. Een kerkplant. Called Gastry in Birmingham. Die heet Gastry in Birmingham. And we've been given this word, woven worship. En wij hebben een woord ontvangen, uh, geweven, samengeweven aanbidding. You know, like a tapestry that you'd sew. Je weet wel, zoals een, uh, een mooi haakwerk wat je in elkaar haakt. And so living a life of worship has been redefined for us this year. And for us heeft het leven vanuit aanbidding een hele nieuwe betekenis gekregen dit jaar. And so when Case asked me to speak this morning I was excited to hear that your series at the moment is worship changes everything. Dus toen Case vroeg of ik wilde spreken was ik heel opgewonden om te horen dat jullie uh, sprekenserie nu heet Worship Changes Everything. But then Case told me that you know you'd had week 1 on worship week two on changes, and this week was everything. And toen zei Kees, de eerste week ging over worship, de tweede week ging over changes, and the derde ging over alles. And so everything. I thought, well, how do you talk about everything? Dus ik dacht, hoe heb je het dan over alles? Especially in 20 minutes. Al helemaal in 20 minuten. So I'm going to be really quick. Dus ik ga het heel snel doen. So you have to stay awake. Wakker blijven dus. Okay. Okay. So as the church, as worshippers of Jesus... Dus uh, als de kerk, als aanbidders van Jezus, and of the living God, en aanbidders van de levende God, we have this sense that there's there's more, there's uh, there's this direction that we're moving in, which is the kingdom of God. Dan moeten we aanvoelen dat er meer is, dat we bewegen in de richting van het koninkrijk van God. You know, theologically, we have this picture, don't we, as the people of God, of creation, of decreation. And recreation. Theologisch gezien hebben we uh, de schepping van mensen, de ontbinding van mensen, en daarna een nieuwe schepping van mensen. This sense that there's ground to gain, there's always more that we're pushing into. Het idee dat er altijd meer grond is om te veroveren, dat er altijd meer is om in te gaan. Because we're living to see the kingdom of God on the earth. Omdat wij leven om het koninkrijk van God op aarde te zien. And so one of the things when we started this church. Dus een van de dingen toen we deze kerk startten was that we wanted to gather like we're doing this morning as church was dat we wilden samenkomen zoals in deze kerk vanochtend but we wanted to gather in order to scatter maar ook dat we samenkwamen om daarna allemaal weer uit elkaar te gaan you know it's great to meet together isn't it to worship to pray to dedicate our children het is fantastisch om om elkaar te ontmoeten om te bidden om te aanbidden om kinderen op te dragen to build each other up in faith om elkaar op te bouwen in geloof 
But we know there's also so much more. Maar we weten ook dat er zoveel meer is. We know that the church isn't just housed in a building. We weten dat de kerk niet alleen huist in een gebouw. But the, we are a people to be a change agent for the world. Maar dat wij mensen zijn die veranderingen gaan organiseren in deze wereld. And so in worship we don't escape the world. Dus in aanbidding vluchten we niet weg van de wereld. We introduce the real world. Dan verwelkomen we de echte wereld, de ware wereld. Going after uh, the kingdom of God, you know, pursuing his kingdom. Het koninkrijk van God najagen, dat achterna streven. It's not a nice sort of idea for the world. It's not a world peace plan. Is niet een grappig idee voor de wereld wat misschien goed uitpakt, een wereldvrede idee. It's God's plan for humanity. Het is Gods plan voor de menselijkheid. And so being Sunday Christians is not good enough. Dus alleen christen zijn op zondag is niet genoeg. It's not what we're called to. Dat is niet waartoe we geroepen zijn. That will never be enough. Dat zal nooit genoeg zijn. We're called to so much more. We zijn voor zoveel meer geroepen. In life we're called to be kingdom bringers, to be shakers, to be movers in this world. In dit leven zijn we geroepen om dingen op te schudden, om het koninkrijk te brengen, om dingen te veranderen. Maybe at the start of your relationship with God, you kind of said, "Ah, oh, you know, I'll be a nice Christian person." Misschien aan het begin van je relatie met God zei, hmm, "Ik ga een goed christelijke persoon worden." Maybe you'll go through, you know, the countryside in the Netherlands on your bike, you know, praying a little bit. Misschien fiets je wel door het platteland van Nederland op je fiets, biddend. But I believe that God is calling you today to so much more than that. Maar ik geloof dat God jullie vandaag roept voor zoveel meer. And so worship changes everything. Dus aanbidding verandert alles. I believe that God is calling us into the more. En ik geloof dat God ons roept in het meer. And so how? Dus hoe dan? That's the question, isn't it? How do we get into the more? Dat is de vraag, toch? Hoe gaan we dan naar dat meer toe? And Hebrews 11 has been really speaking to us. En Hebreeën 11 heeft heel erg tot ons gesproken. So if you have your Bibles, please open them up with me. Als je uh, Hebrews 11. Hebt, als je hem open, als je hem bij hebt, doe hem open bij Hebreeën 11. Verse 1, here we go. Vanaf vers 11, 1, 1, hier gaan we. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Now, I don't know about you, but I feel like this is one of the hardest things in life right now. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat dit een van de moeilijkste dingen in het leven is nu. You know, everything in this world, I don't know what it's like here in the Netherlands, but in the UK, it's you can buy this now, have this product now. Ik weet niet precies hoe het in Nederland zit, maar in het Verenigd Koninkrijk kun je dit nu kopen. Je kan dat nu hebben. You know, get this latest product, get the new iPhone. Weet je wel, uh, koop het nieuwste product, koop de nieuwe iPhone. Earn this amount of money, I'll oh, just put it on the credit card. Heb je zoveel geld? Oké, okay, zet het op je credit card. Maybe a little bit wiser in the Netherlands. Misschien zijn ze wat slimmer in Nederland daarmee. I don't know, maybe. Weet ik niet, misschien. But the very thing that marks us out as Christians. Maar datgene wat ons onderscheidt als christenen. From the world. Van de wereld. Is faith. Is geloof. Not in ourselves, niet in onszelf, but faith beyond ourselves. Maar een geloof dat verder gaat dan onszelf. And this is the key to worship changing everything. En dat is de sleutel voor aanbidding die alles verandert. And so firstly, if you're making notes, the first point is that we need to have confidence in the Lord. En als je zit mee te schrijven, schrijf dit als eerste op. Wij moeten zekerheid hebben in de Heer. Now I want us to check out this short video clip. Laten we samen even kijken naar een kort filmpje.
I love that. Oh, dat vind ik fantastisch. Uh, thank goodness that the drummer this morning, Peter, isn't like that, isn't it? We zijn zo blij dat de drummer hier zo'n scherm voor zich heeft, of niet? Now this guy, he was definitely sure of what he was hoping for and certain of what he was not seeing. Deze gast die was sowieso zeker van wat hij niet zag op dat moment. And when we think of confidence, sometimes we can think of that kind of thing. En als we het hebben over zelfverzekerdheid, dan kunnen we misschien hier aan denken. He had serious confidence, didn't he? Deze gast was echt zelfverzekerd, of niet? You know, self-assurance, the, the can-do attitude, strength and self-dependence. Je weet wel dat je um, op jezelf vertrouwt, dat je zeker bent van je zaak. But actually, what we're talking about is confidence in Jesus. Maar waar wij het over hebben is Conf- zekerheid in Jezus. Boldness in the spirit. En moed in de geest. Before Anna and I, my wife, uh, we planted this church in Before, Birmingham. Voordat Anna, mijn vrouw en ik die kerk planten in Birmingham. We spent a little bit of time in this church in Northern Ireland. Hebben we een tijdje gezeten in een kerk in Noord-Ierland. And they'd been seeing some amazing things, lots of healings and lots of people coming to know Christ. En we hebben fantastische dingen gezien, genezingen, mensen die Jezus leerden kennen. And so we decided that we wanted to go there and learn. Dus besloten we dat we daar naartoe wilden gaan en daar wilden leren. One of the things that I got to do was go and pray for healing on the streets. Een van de dingen die ik daar mocht gaan doen was de straat op gaan en daar bidden voor genezing. And it's very simple. They just uh, met in the town square. En het was heel simpel. Ze ontmoetten elkaar op het dorpsplein. And laid out some plastic chairs. En dan gingen ze wat plastic stoelen neerzetten. And just people came, you know, from the town and received healing. En mensen uit het dorp kwamen er naartoe en ze ontvingen genezing. So one Saturday I joined them. Dus op een zaterdag sloot ik me bij hen aan. And we were there praying for people. En daar waren we aan het bidden voor mensen. And in the distance I saw a family approach us. En ik zag iets verderop een familie op ons afkomen. And uh, there was a, a boy in a wheelchair. Er was een jongen in een rolstoel. His name was Josh. Zijn naam was Josh. And we got talking to the mother. En we begonnen te praten met de moeder. And she was saying Josh has uh, cancer. En ze zei Josh die heeft kanker. Cancer had spread all over his stomach. Die kanker zit door zijn hele maag. He'd had several operations already. Hij had al verschillende operaties gehad. But they hadn't lost hope and so they'd come for prayer. Maar ze waren de hoop nog niet verloren dus ze kwamen nu voor gebed. And uh, this is actually a picture of uh, slightly ahead but uh, this is a picture of Josh now. En dit is een foto van Josh nu. And what I was going to say was that um, basically we prayed for Josh and uh, he was healed. En wat ik wilde zeggen was we baden voor Josh en hij werd genezen. And we, we prayed for him, and that was a testimony of us having confidence in the Lord. En we baden, en dat was een getuigenis van ons die vertrouwen hadden en vastberaden waren in de Heer. Not confidence in ourselves. Niet zelfverzekerd van onszelf. You know, what, what can we do in our own strength? Want wat zouden we uit eigen kracht kunnen doen? Nothing, but we know that God is with us. Niks, maar we weten dat God bij ons is. And one of the things that I think we need to... Um, Constantly remind ourselves is the scripture Zechariah 4, 6. En ik denk dat we onszelf constant moeten herinneren aan wat er staat in, in Zachariah 4, vers 6. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Niet door macht, nog door kracht, maar door mijn geest, zo spreekt de Heer. So let's continue reading verse 6. Laten we verder lezen in Hebreeën vanaf vers 6. And without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Now there's two things here really quickly. Oké, okay, er zijn twee dingen, even heel kort. Firstly, who wants to please God? Allereerst, wie wil God vreugde geven? Anyone want to please God? Is er iemand hier die God vreugde wil geven? That's basically the definition of worship. En dat is eigenlijk een definitie van aanbidding. And by worship we, we mean not just singing. En bij aanbidding bedoelen we niet alleen zingen. It means having faith. Dat betekent geloof hebben. Knowing that he will reward us with having more faith. En wetende dat hij ons zal belonen met meer geloof. And secondly, I looked up this definition in English, this word earnestly. En het tweede, ik heb uh, een definitie opgezocht in het Engels van het woord earnestly. It's quite an old kind of sounding English word, isn't it? Het klinkt nogal als een oud Engels woord, hè? And it means this, with sincere and intense conviction. En earnestly betekent met oprechte en hele intense overtuiging. 
In essence, the question is, are we seriously pursuing God? En de vraag die daaruit volgt is, zijn wij serieus God aan het achter najagen? Martin Luther King Jr. said this. Martin Luther King Jr. zei, Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Het geloof is de eerste tree betreden terwijl je nog niet eens de hele trap kan zien. Now, Jos, I wonder whether you could read verse 8 to 13. Ik zal nu vers um, 8 lezen. 8, 8. Yeah, to 13. Vers 8 tot 13. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, vers 10. Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Vers 11. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en ze niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als de zandkorrels op het strand langs de zee. Vers 13. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. So how do we grow in faith? Dus hoe groeien we in geloof? Firstly, we have confidence in him. Als eerste dat we zekerheid hebben in hem. Secondly, I'd like to suggest that we need to have dependence on him. Het tweede wat ik zou suggereren is dat we onszelf afhankelijk maken van hem. In verse 8 it says of Abraham that even though he did not know where he was going. In vers 8 staat dat Abraham hoewel hij niet wist waar hij naartoe zou gaan. I mean this baffles me. Ik bedoel de, daar kan ik niet bij met mijn verstand. Imagine you went to Schiphol Airport. Moet je je voorstellen dat je naar Schiphol gaat? And you went to the uh, ticket desk. En dat je naar de balie gaat waar je uh, tickets kan kopen. And you said, give me a ticket. En dat je zei, um, nou, een ticket alsjeblieft. Take me somewhere, anywhere. En breng me maar ergens naartoe. Maakt niet uit waar naartoe. Just don't tell me. Vertel me alleen niet waar ik heen ga. Can you imagine that? Kun je dat voorstellen? You don't know where you're going, you don't know what to pack, you don't know what currency to take. Je weet niet waar je naartoe moet, je weet niet wat je moet inpakken, je weet niet welke munteenheid je nodig hebt. It'd be an absolute nightmare. Dat zou een nachtmerrie zijn. But Abraham felt God tell him to go and he went. Maar Abraham voelde dat God hem riep en hij ging. Even though he didn't know where. Terwijl hij niet eens wist waar hij naartoe ging. He was so dependent on the Lord. Hij was zo afhankelijk van God. You know, to provide absolutely everything, going blindly uh, to somewhere he didn't know. Hij was afhankelijk van God om hem alles te geven wat hij nodig had, om gewoon blind maar te gaan waar het ook zou zijn. How do I get myself to a place where I'm completely dependent on God? En hoe kan ik mezelf op een plek brengen waar ik volledig afhankelijk ben van God? Having faith beyond myself. Waar ik geloof heb die verder gaat dan mezelf. And the truth is, you know, that, that church in Northern Ireland that we went to. En de waarheid is die kerk in Noord-Ierland waar we naartoe gingen. They were just a bunch of very ordinary people. Dat waren eigenlijk alleen maar hele gewone mensen. But they were taking extraordinary risks. Maar ze namen buitengewone risico's. Having faith beyond themselves. Waarbij ze geloof hadden dat verder reikte dan henzelf. And at our church in Gas Street, Birmingham. En onze kerk Gas Street in Birmingham. We want to build a culture like this. Wij willen zo'n cultuur daar gaan opzetten. Where we're trying to step out of the ordinary. Waar we proberen om uit het gewone te stappen. The everyday stuff. Om uit het dagelijkse dingen te stappen. By having faith beyond ourselves. Maar om geloof te hebben dat buiten onszelf gaat. Uh, one of the girls in the worship team, she plays electric guitar. Een van de meiden in het aanbiddingsteam, ze speelt elektrisch gitaar. Her name is Claire. Haar naam is Claire. And she works for a company. En ze werkte bij een bedrijf. And they were going through a really difficult time trying to get uh, funding for a particular project. En zij hadden een lastige tijd die ze doormaakten. Ze konden het financieel niet rondkrijgen om een bepaald project te beginnen. And it had become really difficult in her company. En dat werd heel moeilijk binnen dat bedrijf. And so she emailed her bosses. En dus stuurde ze een e-mail naar haar bazen. And she said, "I'm a Christian." En ze zei, "Ik ben christen." And normally when I want to see something change, a breakthrough in my life. En normaal gesproken als ik iets wil veran- veranderd zien, als ik een doorbraak wil zien in mijn leven, I fast and pray. Dan bid en vast ik. And so she said, could I have the day off tomorrow to fast and pray? Dus ze vroeg, kan ik morgen een dag vrij nemen om te bidden en vasten? And so 
Her boss said, mm, why not? Dus haar baas zei, nou ja, waarom ook niet? Might as well try it. We kunnen het net zo goed proberen. And so she fasted and prayed. En dus bad ze en vastte ze voor een dag. The next morning she came into work. De volgende dag kwam ze op haar werk. And her boss came running up to her. En haar baas rende naar haar toe. And said, you'll never guess what. En zei, dit raad je nooit. And Claire said, oh, what? what? En Claire zei, nou, wat dan? He said, we've had all the funding through this morning. En de baas zei, we hebben alles rondgekregen vanochtend. Is that amazing? Is dat niet fantastisch? Now it took Claire to put herself on the line. Het was nodig dat Claire haar eigen leven neerlegde. She had faith beyond herself to send that email to her bosses. Zij had geloof dat verder reikte dan zichzelf en dat maakte dat ze die mail kon sturen naar haar bazen. And there's one thing that I feel in life. En er is één ding wat ik hierbij voel. Is that I don't want to look back and think that I missed out. Ik wil niet terugkijken en denken ik heb het gemist. I'd much rather encounter God on the threshold of risk than lose sight of him in the comfort of mediocrity. Ik ontmoet God veel liever waar ik een risico neem dan dat ik hem niet ontmoet, maar wel lekker in mijn vel zit. And so very quickly, what gets in the way? Even heel snel, wat staat hier in de weg? Firstly, self-sufficiency. Wat hier in de weg staat is zelfbehoud. And I believe for us in the western world this is really important. En ik denk dat dit heel belangrijk is voor ons in de westerse wereld. We have pretty much everything we want, don't we? We hebben zo ongeveer alles wat we nodig hebben. We're pretty comfortable. En we voelen ons best wel op ons gemak. And so it's very easy just to rely on ourselves. En dus is het heel makkelijk om alleen op onszelf te vertrouwen. In one sense, what, why do you need God? En waarom heb je dan God nodig? And so we have to take ourselves out of ourselves for a second. En dus moeten we onszelf even buiten onszelf plaatsen. And have faith beyond ourselves. En geloof hebben dat verder gaat dan onszelf. And secondly, what if we fail? En het tweede is, wat nou als het mislukt? You know, verse 13 is such a profound message in this passage. Vers 13 is zo'n krachtige boodschap in dit Bijbelgedeelte. It basically says that Abraham never saw the fullness of the promise. Er staat dat Abraham eigenlijk nooit de volledige belofte heeft uitzien komen. It says all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on the earth. Er staat zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. And sometimes we can feel like this as well, like we're in a waiting room. En soms kunnen we onszelf ook zo voelen, alsof we in een wachtkamer zitten. You know, when we're at the doctors or the dentist. Je weet wel bij de dokter of bij de tandarts. And so we need to have faith in the waiting as well. En dus moeten we geloof hebben in wat er gaat gebeuren. You know, John the Baptist died in prison telling people about freedom. Weet je, Johannes de doper die stierf in een gevangenis terwijl die mensen vertelden over vrijheid. And really at the end of the day there's nothing we can do ourselves to muster up this faith. En uiteindelijk is er niks dat wij kunnen doen om dat geloof bij elkaar te sprokkelen. It's a gift. Het is een geschenk. And as worshipers we need that gift of faith. En als aanbidders hebben we dat geschenk van geloof nodig. Because we're faith builders. Want wij zijn geloofsbouwers. And really I I I think the word for for you today en ik, is ik denk dat het woord voor jullie vandaag is that we need to have faith to bring people out of the ordinary into the extraordinary. Is dat wij geloof moeten hebben om mensen uit het gewone te brengen en in het buitengewone. You know, I believe this is an exciting time for the church. Weet je, ik denk dat dit een hele opwindende opwindende tijd is voor de kerk. Admit, amidst the, the chaos of, of the world of the politics that we see around of war of depression. Midden in de chaos die we om ons heen zien in de politiek, oorlog, uh, depressies. God is building his church. God bouwt daarin zijn kerk. Full of worshippers. Vol met aanbidders. People who are willing to take new ground. Mensen die bereid zijn om nieuwe grond te veroveren. Tim Keller, pastor from uh, New York, said this. Tim Keller, een voorganger uit New York, zei: God's worship is the key to healing the divisions of the human race. Gods aanbidding, dat is de sleutel om de gespletenheid onder mensen om die bij elkaar te brengen. So what do we need to do? Dus wat moeten we doen? Surrender your self-dependence. 
geef je eigen afhankelijkheid van jezelf over. And have faith beyond yourself. En heb geloof dat verder gaat dan jezelf. Come into land now. Nu gaan we landen. Hebreeën 12. Het He- Hebreeën 12. Why don't you just read it? Vers 1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. So the encouragement here is that we're surrounded. De bemoediging hier is dat we omringd zijn. I mean, look around you. You're sat next to fellow believers. Ik bedoel, kijk om je heen. Om je heen zitten allemaal medegelovigen. Take comfort in that. Haal daar troost uit. But there's an important uh, message in this scripture too. Maar er is nog een belangrijke boodschap. That there is an urgency for the kingdom. Er is een noodzaak, een urgentie voor het koninkrijk. There's no time to waste. We hebben geen tijd te verliezen. It says we need to run the race. Er staat dat we de wedstrijd moeten lopen, dat we die moeten rennen, vastberaden. A. W. Tozer said this. A. W. Tozer zei. A scared world needs a fearless church. Een wereld vol angst heeft een kerk zonder angst nodig. And so let's stand. We're going to pray together. Laten we gaan staan. Dan ga ik bidden. Just going to pray a very simple prayer. Ik ga een heel simpel gebed bidden. Lord, I pray. Heer, ik bid. That you would raise faith in us. Dat u geloof zult opwekken in ons. Holy Spirit, I pray that you would come and fill each one of us. Heilige Geest, ik bid dat u komt en dat u ieder van ons vult. That you would widen our gaze. Dat u onze blik zult verruimen. That you would deepen our dependence on you. Dat u onze afhankelijkheid van u zal verdiepen. That you would give us confidence in you. Dat u ons vastberadenheid in u zult geven. That you'd wake us up to the urgency of your kingdom. Dat u ons wakker zult schudden voor de urgentie van uw koninkrijk. Fill us with faith. Vul ons met geloof. For your glory we pray. Voor uw glorie bidden wij. Amen. Amen.